Banda pa. Ici François Lemay en direct du Studio 90. Voici vos actualités. Bande appartienne. Au menu aujourd'hui, on fait le tour des magasins de disques à New York. Merci à Benoît Poirier. On parle art visuel avec notre correspondant Québec, Émile Gauthier. Et bien entendu, les sorties de la semaine en disque, l'agenda et la revue du web. Le tout agrémenté, comme toujours, des belles images de la tentueuse Vijema. Mais avant toute chose, voici quelques nouvelles brèves et... Oh, attendez deux secondes, on me souffle dans l'oreille que... Et on me donne un papier sur lequel... Oh, un mot de la part de DJ Champion. On vient d'apprendre qu'il n'est plus malade. Il écrit « Bonjour à vous tous, je suis plus malade, je suis plus malade ». Et je voudrais prendre le temps de remercier tous les fans et les médias et ses amis qui l'ont supporté durant sa lutte contre le cancer. C'est succinct, court, mais ça dit ce que ça a à dire. Félicitations, merci, on est content pour toi, DJ Champion, mais on a toujours cru que tu guérirais. Autre chose maintenant, vous, je vous connais, vous êtes du genre à aimer notre thème d'émission et c'est en fait la musique de Mister Valère. Mais est-ce que vous saviez qu'ils ont lancé récemment une application iPhone? Hein? Le saviez-vous? Alors, disponible depuis juste avant Noël, l'application qui s'appelle tout simplement MV vous permet de rester branché sur l'actualité concernant la formation, un accès à leur compte Twitter et vous permet même, entre autres choses, d'écouter en streaming des remixes de chansons extraites de leur plus récent album, Golden Bombay. Et le tout est offert gratuitement, oui, j'ai dit gratuitement, sur le Apple Store. Allez-y, gâtez-vous. Félicitations aussi au cinéaste Denis Villeneuve qui a vu son plus récent film « Incendie » être nommé pour la prochaine cérémonie des Oscars dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Le film est une adaptation d'une pièce du dramaturge Wajdi Mouawad et rappelons que le film « Les invasions barbares » du Québécois Denis Arcan a remporté ce même trophée en 2004. Ben alors, bonne chance à Denis Villeneuve. La cérémonie des Oscars 2011 aura lieu le 27 février prochain. « Incendie », quant à lui, lui est toujours à l'affiche, mais on a annoncé, on a décidé qu'il sera présenté sur 13 écrans additionnels à partir de vendredi. Ce que vous entendez, c'est un extrait du neuvième album du groupe vancouverois Destroyer, une formation à géométrie variable, toujours menée depuis sa création en 1995 par Dan Bayer, que l'on peut aussi entendre au sein du groupe de New Pornographers. Alors, su sur Caput, puisque c'est le nom de ce disque, on y discerne grandement les influences de Brian Ferry et du Jasmine Gill Evans. Another savage night at the club. Let's face it, old souls like us have been born to die. It's not a war till someone loses an eye. Et voici maintenant un extrait du premier maxi de la formation montréalaise Le Globe qui s'intitule le post-orchestre de mariage. Le groupe fait dans un rock aux influences marquées par un psychédélisme porté par un fort, très fort élan romantique. Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez télécharger ce mini-album qui comporte six pièces tout à fait gratuitement sur la page Bandcamp du groupe.
Des fois, on a envie de sortir notre fou, de se laisser aller, d'être mongol un petit peu, et on a l'envie d'écouter de la musique dénervée. C'est pourquoi on vous propose le premier album du trio Rock Sal Stoner Punk, plein de distorsions et autres vitamines bonnes pour la santé cheval fou. Le disque s'appelle Brutal Bisou et si ta mère aime ça, tu peux lui dire qu'elle peut le télécharger gratuitement sur la page Bandcamp du groupe que tu trouveras grâce à Google, j'en suis certain. Et pour terminer, allons dans les méandres de l'international, puisque voici le plus récent disque du groupe indie mexicain Chiquita Violenta, disponible sur l'étiquette torontoise Arts and Crafts. Tress, leur troisième album, nous propose encore un rock très près du college rock américain, très low fi et j'ai moi-même, en mon nom personnel, bien aimé ça. À Québec, il leur arrive parfois de parler d'autre chose que du retour des Nordiques. Oui, 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 croyez-moi, ça arrive. Ils aiment même des fois faire des choses comme aller voir de l'art visuel dans des galeries. Et une fois sur place, ils se retrouvent tous autour d'un verre de vin et de quoi ils parlent ben, du retour des Nordiques. Émile Gauthier à Québec, lui, nous parle plus précisément de deux expositions parce qu'il faut le dire, l'art moderne est un sujet d'actualité ces jours-ci. Bonjour, Émile. Bonjour François, non mais quelle belle introduction. C'est vrai, hein? Mais, mais en fait, oui. c'est tellement d'actualité l'art moderne que même sur eBay, on en parle. Ben oui, hein? on a vu l'identité de l'anglais Banksy qui a été mis en vente la semaine dernière et malgré ma mise personnelle de 800 000 euh, <rire> l'enchère a été retirée 24 heures avant, euh, avant la date de tomber. Donc malheureusement, on ne saura pas cette semaine, malgré sa nomination aux Oscars. Mais pourquoi ça a été retiré, est-ce que tu sais ou... Euh... Euh, en fait, ben, apparemment que, que ça ne respectait pas les, les normes oui. d'usage de eBay. Donc, ah, ben ouais. euh, on, euh, dur à dire. Alors, outre Banksy, son identité mise en vente sur le web, il y a eu quelques vernissages à Québec dernièrement? Oui, euh, entre autres, deux, deux vernissages, je dirais, euh, très intéressants euh, qui ont eu lieu euh, euh, la semaine dernière, en fait, dont, euh, dont un euh, qui se situe à la magnifique Galerie de Sarah. Donc, euh, l'exposition, c'est très distinct. Donc, un, une exposition de groupes euh, d'art moderne et de, de street art qui met en vedette Pierre Bouchard, William Dion et Luce Dumont. Donc, trois artistes au, euh, au parcours quand même assez différents. Euh, donc, euh, trois artistes au très distinct, comme on pourrait dire. D'abord, on a Pierre Bouchard, qui est un artiste d'art visuel bien connu à Québec et qui, euh, qui a trois thèmes majeurs pour cette expo-là. On parle de truites, d'oiseaux et de pin-up et le tout euh, bien mélangé. Donc, on peut voir des, des hybrides entre toutes ces, euh, toutes ces, ces magnifiques formes-là. Donc, avec un style très, euh, très graffiti, entre autres. Et euh, William Dion, qui lui est vraiment issu du monde du graffiti, même du, du vandalisme, si on veut, qui, euh, qui faisait une, une de ses premières... Euh, de ses premières expositions en galerie. Donc, on parle de modification de toiles réelles. Euh, on parle de sculptures aussi, donc euh, très ludique, très coloré, euh, qui contraste énormément avec euh, avec le reste de ce côté-là. Et euh, Madame Luce Dumont, qui, elle, originaire du Bas-Saint-Laurent, fait des grandes toiles semi-transparentes, donc toujours en restant avec une touche d'abstraction, végétation, plantes, paysages et autres. Donc, euh, super exposition que je vous conseille d'aller voir à la Galerie de Sarah. Donc, euh, très moderne, très, très coloré et très inspirant. Oui, ça a l'air très intéressant. Sinon, tu as vu le travail des deux demi-dieux de la sculpture Cook et Sasseville. 
Oui, absolument. Cook et Sasville, qui à chaque fois font une, un passage remarqué partout où ils passent, euh, cette fois-là, c'est au lieu, euh, donc dans Saint-Roch. Cook et Sasville, qui est un duo de sculpteurs plastiques, euh, originaire de Québec qui, euh, qui vraiment euh, déborde d'originalité. Euh, moi, je les avais remarqués en 2006 aux Journées de la culture. Je les avais transformés un autobus en allée de bowling et ils avaient foutu ça en face du Musée des Beaux-Arts <rire> sur les plaines d'Abraham. Donc, c'était... Euh, c'était assez, euh, c'était dur à manquer et très, euh, très intéressant de ce côté-là. Cette fois-ci, c'est le penseur en chocolat. Donc, c'est, c'est une installation qui met en vedette le penseur de Rodin euh, dans une pièce qui est presque totalement obscure. Euh, donc, c'est un peu euh, le penseur est d'une manière disproportionnée sorti du musée et observe avec sa, sa bouille qu'on connaît très bien le musée. Donc, un certain regard sur, euh, sur le monde de l'art, sur le marché de l'art et tout ça, alors que des rats le gruge de l'intérieur. Donc, euh, on, peut, on peut y sortir plein de plein de, d'interprétations. D'interprétation. <rire> Absolument. C'est une installation qui touche énormément au malaise. Euh, donc, euh, donc, très intéressant. C'est un espace très immersif euh, au lieu euh, qui permet de, de, d'observer cette, cette magnifique œuvre. Les deux expositions se terminent le 13 février, en passant. Oui, mais il y a aussi l'expo de photos pour les 10 ans de bande à part qui est présentée à la cuisine jusqu'au 21 mars. Je suppose que tu l'as vu, Émile. Euh, des, des photos de toi, François? Ou... Oh que non. On veut une belle exposition oh sur les 10 ans. Oh. T'as pas vu ça encore? Ben, je, vais devoir, je vais devoir faire mes devoirs, euh, chers amis. Hein. Trop, trop d'expositions cette semaine. Euh, il faut que, faut que je passe par la cuisine absolument. Écoute, Phil, je n'ai pas. Et merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne journée. Il y a plusieurs choses à inscrire à votre agenda cette semaine, en commençant par les Francouvertes, dont la 15e édition a été officiellement lancée lundi dernier au Lion d'Or à Montréal. Les Francouvertes, c'est le concours de l'alternative musicale francophone qui met en compétition amicale 21 formations qui s'affronteront amicalement. Là, je l'ai dit, il n'y a pas d'effusion de sang lors de 11 soirées avec des préliminaires, deux demi-finales et une grande finale qui aura lieu quand? Le 3 mai prochain au Club Soda à Montréal. La première soirée préliminaire aura lieu le lundi 7 février prochain et soyez-y parce que votre vote compte. C'est le vendredi 28 janvier prochain à la Sala Rossa à Montréal que se tiendra la, le gala soirée bénéfice pour célébrer le 10e anniversaire de Distroboto. Mais que c'est ça, Distroboto? Ah, c'est un réseau de machines distributrices de culture à Montréal composé d'anciennes machines distributrices de cigarettes qui servent maintenant à vendre des œuvres d'art comme des petits livres, de la musique, des courts-métrages ou encore des objets artisanaux. Alors sur scène, lors de cette soirée, vous pourrez voir et entendre Chalabi Effects, Corpus, les abdis gradationnistes et Gambletron pour le coût modique quand même de 10 Pourquoi s'en passer? Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui a lieu incidemment à Angoulême dans le sud-ouest de la France, mon Dieu, il faut tout vous dire, se tiendra du 27 au 30 janvier prochain. C'est le principal festival de bande dessinée francophone et le plus important festival européen en termes de notoriété et de rayonnement culturel. Il a lieu tous les ans en janvier depuis 1974. Il y a Michel Rabalgati qui va y participer, on l'a dit. La BDS montréalaise Vianne aussi, qui était de passage à Bande à part il y a de ça quelques semaines, prendra aussi part au festival dans le cadre des 24 heures de la bande dessinée. Et d'Angoulême, nous voilà de retour dans les pays neufs, puisque notre collègue bien-aimé Benoît Poirier a bravé, oui, oui, bravé la ville de New York pour nous proposer un parcours à travers les magasins de disques de la grosse pomme. C'est d'ailleurs un document sonore que je vous invite fortement, c'est un conseil d'amis, là, à traîner dans votre baladeur numérique parce qu'il donne plein, plein, plein d'adresses. Alors, si vous avez à aller faire un tour dans la ville des Rangers, c'est une bonne façon de découvrir ces magasins de disques. On écoute ce mini-guide du Méloman en cave. Voici Benoît à New York. Ouais mon homme, c'est grand puis il y a bien des affaires à faire à New York. Si mettons t'as envie de prendre un après-midi pour te taper quelques boutiques de disques, il y a deux quartiers dans lesquels elles sont assez bien concentrées pour te permettre d'en visiter allègrement cinq ou six en une seule journée. Ou une dizaine si tu cours bien vite. Dans tous les cas, ça va te prendre des bons souliers. Oh. 
Premièrement, le East Village de Manhattan. Tu prends le métro puis tu débarques à West 4 Street sur la ligne orange. Va sur Bleecker Street jusqu'au Generation Records. Generation Records a en fait deux chapitres qui sont tout près l'un de l'autre. Celui sur Bleecker est assez grand et se concentre davantage sur le vieux punk et le new wave. Dans le sous-sol, il y a une section pour les vieux vinyles de valeur, il y a beaucoup de jazz puis il y a quelques trouvailles punk à faire. Le Generation Records sur Thompson, tout près de l'autre, est situé juste en face d'une boutique consacrée aux produits dérivés du film de Big Lebowski. Et ça aussi, ça vaut quand même la peine d'y jeter un coup d'œil parce que là-bas, moi, j'ai pas mis le scénario du film qui était écrit en vers Shakespeare. Donc, au Generation Records, il y a une grande sélection de hardcore, metal et punk. Il y a comme des 12 pouces de fucked up, il y a des picture discs de D-Side puis de Marduk. Les prix sont décents, les picture discs sont très peu plus chers que les vinyles normaux. Au sous-sol, on retrouve des vinyles usagés, mais la section metal a juste du striper. Tu sais, le groupe de metal chrétien déguisé en abeille? Continue vers l'est pour Other Music au 15e sur la 4e rue, le magasin le plus réputé pour l'aîné dans le East Village. Les disques usagés sont pas très dispendieux, à partir de 2 ou 3 pièces. Il y a une sélection raisonnable de titres indie en vinyle, puis euh, si t'es chanceux, tu pourrais tomber sur une performance en magasin. Animal Collective a déjà joué là, par exemple. C'est un peu plus haut, il y a Kim's Video and Music au 124 sur la première avenue. C'est un repère intéressant pour l'amateur de musique plus exploratoire ou réellement indie, ce qui passe pas nécessairement sur le site de Pitchfork. Puis euh, c'est aussi intéressant pour le cinéphile de champ gauche parce qu'il y a beaucoup de DVD de films cultes, de black exploitation, de sexploitation, il y a des critériaux en masse, puis ça c'est vraiment cool, c'est ouvert jusqu'à minuit. Dernier arrêt dans l'East Village, il y a Academy LPs, au 415 sur la 12e rue. Il y a une très grande sélection de vieux véniles en tout genre, du psych, du soul, de l'expérimental, de la pop, du rock and roll, etc. Il y a certains systèmes très coûteux derrière le comptoir, si t'es bien prêt à aller, tu peux dépenser de 50 à 300 piastres, puis sinon, ben, il y a des prix raisonnables dans le lot aussi, en masse. Là, t'es rendu proche, fait que tu prends la ligne L jusqu'à Brooklyn. La ligne L, c'est la ligne grise. Tu débarques à Bedford. <rires> La première place à aller puis la meilleure du parcours selon moi, c'est Academy Records Annex au 95 Nord sur la 6 e rue. Il y a beaucoup d'indie locales, notamment en 7 pouces, parce que tu on est à Brooklyn, fait qu'il y a beaucoup de groupes indie qui aiment ça faire des 7 pouces. Puis il y a aussi une très grande sélection de disques usagés en tout genre, de l'expérimental au jazz. Presque exclusivement du vinyle, mais il y a aussi des cassettes et quelques CD. Les vinyles en importation sont cependant assez coûteux, comme à peu près 30 pièces chacun. Les prochains sont pas mal dans la même veine que Other Music, mais avec des staffs pas mal plus sympathiques. Soundfix Records au 44 sur la rue Berry et Permanent Records au 181 sur la rue Franklin. Les deux disent bonjour, ils ont une bonne sélection de titres indépendants, se donnent la peine d'écrire des descriptions sympathiques en dessous des disques, puis ils font aussi des in-store. Puis on finit avec l'incompréhensible, à deux coins de route chez Permanent Records, The Thing, au 1001 sur l'avenue Manhattan. Ça n'a aucun sens. Tu traverses des allées de cossins, des vieilles BD, des vieux films, des vieux manteaux, pour te rendre dans le fond du magasin. Là, il y a des vinyles jusqu'au plafond sur une quinzaine de mètres carrés. Puis là, tu te rends compte qu'à travers les vinyles, il y a une descente de cave. Puis tout le sous-sol, la grandeur du magasin est aussi rempli de vinyles jusqu'au plafond. Puis tu peux passer des jours là-dedans parce qu'il n'y a rien qui est classé. Rien pas à tout. Il y a à peu près 30 cm de large pour circuler entre les rangées. J'ai même pas demandé combien ça coûtait parce que ça me semblait trop impliquant. Tu sais, euh, l'histoire d'une vie. J'ai tout clenché ça un après-midi pis ça avait pas bien ben de bon sens. Je te conseille de prendre ça relax pour regarder où tu marches, regarder autour de toi, puis prendre le temps de fouiller comme il faut des magasins. C'est grand New York, mais le monde est fait. Puis maman disait, tant qu'ils sont faits. Benoît Poirier, c'est moi, puis euh, j'étais à New York cet été. Merci Benoît Poirier. Oh non! <rire> J'ai fait le tour de tous les internets et je n'ai plus d'endroit où aller me divertir. Que faire? Eh bien, voici pour toi la revue du web. Amateur professionnel de carquois, cesse de te tourmenter, car voici pour toi, oui, 
juste pour toi, la toute nouvelle boutique en ligne Carquois, sise à la très saillante adresse carquoisboutique.com, tu pourras t'y procurer ton T-shirt préféré ou encore ton album préféré, même en vinyle, pour satisfaire les goûts les plus pointus. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et je déplore le fait que l'on ne peut pas télécharger les albums et qu'il faille encore les commander par CD comme en 2004. Mais bon, l'effort est là et voyons comment le tout va se développer au cours des prochains mois. Chic, un concours! Le nouveau film du réalisateur français Vincent Moon, ben vous savez, celui qui réalise les concerts à emporter pour le site web français La Blogothèque. Alors, le film intitulé « An Island » pourrait être présenté en grande première chez vous. C'est le magazine américain Word qui vous demande en 100 mots d'expliquer pourquoi la grande première de ce film expérimental et poétique devrait être présentée à votre domicile. Et non! Dire que vous habitez le Milan n'est pas une bonne raison en soi. Faut se forcer un peu. Et vous avez jusqu'au 28 janvier pour envoyer votre texte. La première, elle, aura lieu le 31 janvier, ce qui vous laisse quand même assez de, assez de temps pour refaire vos provisions de liqueurs et de bretzel. Rendez-vous au word.com. Et euh, rapidement, je termine avec un texte trouvé sur le site web du magazine Scientific American qui explique que l'on devra revoir la mesure étalon du kilogramme, figurez-vous. Alors établie en 1889, cette mesure est la dernière à avoir été établie selon un standard entièrement humain. C'est un cylindre composé de platine et d'iridium gardé à Paris qui définit ce que pèse un kilo alors que le mètre, par exemple, est relié à la vitesse de la lumière. Eh bien, figurez-vous qu'on vient de se rendre compte que le cylindre aurait perdu un tout petit peu de sa masse, ce qui fait qu'il ne pèse plus tout à fait un kilogramme. Les scientifiques devront se rencontrer afin de déterminer ce que sera ce fameux nouveau kilogramme. Sinon, <rire> eh bien, ce sera tout simplement la fin du monde. Ici François Lemay. C'est ce qui met un terme aux actualités bandes appartiennent et je vous rappelle que dans le doute, monte dans le son.